Uh, thank you very much, Mr. Muhammad, uh, for this introduction. And uh, Hircan Hocam, uh, söz sizde. Hocamız uh, kısa bir giriş yapabilir. Kendisi de başlayabilir. Sonra da dersimize, eğitimimize başlayabiliriz. So to introduce myself, um, I am a professor at the University of Antwerp. Um, my main task is to provide uh, education within the educational program of physical therapy. And I'm also involved in the multidisciplinary edema clinic that we have here at uh, the University of Antwerp. Ben Antwerp Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyorum ve e, fizyoterapi bölümünde eğitim kısmından sorumluyum. Ve aynı zamanda multidisipliner ödem e, bölümünün e, bir üyesiyim. This is uh, are a few examples of the patients that we treat uh, within our edema clinic. And of course, I will focus, as requested today, on the breast cancer-related lymphedema. Here you also see breast edema, which is also related to breast cancer surgery, especially within the breast conserving surgery, treated with uh, additional radiation therapy, but also uh, lymphedema of the lower limbs, as you can see, is part of the patients that we treat. Um, I've also switched off my video so that you could focus more on the slides. Thank you, Bok. Burada bizim e, tedavi e, klinimizde tedavi yaptığımız hasta örneklerini görüyorsunuz. E, lenf ödem hastaları ve özellikle de bugün vurgulamak istediğim, üzerinde durmak istediğim meme kanseri sonrası lenf ödem e, problemleri. Burada solda gördüğünüz üst ekstremte kolda lenf ödem. Onun dışında memenin kendisinde lenf ödem çok sık görüyoruz. Bu da yine memenin korunduğu e, meme kanseri cerrahilerinden sonra sık gördüğümüz ve eşlik eden radyoterapi alan hastalarda gördüğümüz bir durum. Memenin kendisini lenf ödemi ve ayrıca yine alt ekstremite lenf ödemi e, tanı ve tedavisini yaptığımız hasta gruplarında. We also have two starling forces outside of the capillaries. The first one is the tissue pressure which is um, established by the configuration of the interstitial space which is made up out of connective tissue and elastic fibers. İki basıncımızda kapiller sistemin dışından etki eden basınçlar. Bunlardan birincisi doku basıncı. E, doku basıncı da e, hücreler arası e, alanın, e, interstitial alanın e, konfigürasyonundan kaynaklanan bir basınçtır. And here you can see that there is indeed a real difference between the different types of capillaries that we have within our uh, human body. Ve burada gördüğünüz üzere bizim bedenimizde bulunan çeşitli kapiller sistemler arasında oldukça önemli farklılıklar var. Radiation therapy adds to the risk. Hı hı. Yine aksiller lenf nodu diseksiyonu yani uzaklaştıran alınan lenf nodları sayısına ek olarak radyasyon tedavisi de e, meme kanserine bağlı lenf ödem riskini arttırıyor. And again of course we assess both arms so that we can make a comparison and we provide or we note in the excel file again the circumferences that we have measured. Ve tabii ki yine aynı şekilde sağlam kolu da etkilenmemiş kolu da ölçüyoruz ve daha sonra bulduğumuz ölçümleri, sağladığımız ölçümleri Excel dosyasında kaydediyoruz. Hem ödemli kol için hem de etkilenmeyen kol için. And now we will continue to uh, evacuate the next part of the edema. And this will be uh, like a, a cycle that we repeat uh, for about 20 minutes. E, ve sonra em, yine ödem olduğunu düşündüğümüz e, bölgelerin tekrar evakülasyonunu, boşaltımını yap, e, gerçekleştirmek için o, ilgili masaj tekniklerini uyguluyoruz. Ve bunu sikloslar şeklinde e, birkaç defa yapıyoruz. I've switched to a bigger width and a bigger Gördüğünüz width. gibi bileğin biraz proksimalinden başladım ve şu anda daha geniş bir bandaj kullanıyorum. This is... Um... A table again with a few randomized control trials uh, examining compression bandaging. Bu yine e, kompresyon bandajlamayı karşılaştıran e, randomize kontrollü çalışmalara ait bir kablo. 
Myth of Resistance Training in Breast Cancer Related to Lymphedema. Ama e, ta 1996'da e, Harris ve arkadaşları meme kanserine bağlı lenf ödemde e, direnci karşı egzersizlerin resistance çalışmaları efsanesine dair bir çalışma yayınlamış. E, öncelikle tabii hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten iki günde muhteşem bir sunum oldu. First of all, thank you very much, Nick. The two days were really great, and there were ma many, many information and many scientific information as well. Thank you very much again. Yoğun program içerisinde hakikaten bize zaman ayırdı. Hani böyle bir sunum hakikaten kolay değil. And you are very busy, and we really appreciate um, that you could find time um, giving us this webinar. Ee, hani söylediğim gibi inşallah ilerleyen dönemde e, bu webinarların devamını e, alt ekstremite olsun, gövde olsun e, devamını yapabiliriz. Hı 